टूडे वी आर डिस्कस अबाउट द ट्राइंगल लो ऑफ फोर्सिस एंड पॉलिगन लो ऑफ फोर्सिस मीन्स बलना त्रिकोण बलना बहुकोण नियम फ्रॉम सब्जेक्ट एप्लाइड मिकेनिक्स चैप्टर नंबर टू बलना त्रिकोण नियम ठीक है ट्राइंगल लो ऑफ फोर्सिस कोई एक बिंदुए लागता बे समतलीय बलों ने त्रिकोण बे क्रमिक बाजुओ वे मान और दिशा साथ दर्शा तो त्रिकोण तीज बाजू परिणाम बलन मान और दिशा दर्शा जे पहला बे बल विरुद्ध ऑर्डर में हो कोई एक बिंदुए लगता त्र बलों जो समतोलन में हो तो पूर्ण त्रिकोण बनावे आकृति अंदर दर्शाया मुजब ओ बिंदुए त्र बलों पी क्यू अने आर लगे आ सीस्टम समतोलन में है आकृति अंदर जुओ पी फोर्स अंदर चालीस न्यूटन क्यू फोर्स अंदर तीस न्यूटन बल लगे परिणाम बल आर तमने आपेलू है ठीटा एंगल आ तो यह वेक्टर डायग्राम के पेला जो पी फोर्सिस आपेलू है एक सक्सिस अंदर तो एक सक्सिस अंदर दर्शा रहे पर अँ शू हे पी फोर्स वेल्यू आपेली है चालीस न्यूटन तेरे ले स्केल तो स्केल एवं ले नोटबुक अंदर देखाय सारो देखाय तो आप स्केल दईस एक सेंटीमीटर बराबर दस न्यूटन एट अपनी पास के पी इज इक्वल टू चालीस न्यूटन एट आप चार सेंटीमीटर ए थी आ ए थी बी सुधीनी लाइन चार सेंटीमीटर दौरेली है यो थो पी फोर्स हूँ बाकी रो क्यू फोर्स तो क्यू फोर्स और पी फोर्स वे एंगल के नाइटी एट्ल के जो पी फोर्सिस हेड पार्ट हो ये हेड आग थी क्यू फोर्स दौरान शुरुआत करी तो क्यू फोर्स की वेल्यू आप तीस न्यूटन और आप स्केल है एक सेंटीमीटर बराबर दस न्यूटन दस न्यूटन है तो अँ क्यू की वेल्यू अँ जी आपसे वेल्यू बी और सी नी त्र सेंटीमीटर वेल्यू आ ए पॉइंट और जो सी पॉइंट आए बने जोड़ी देवे ये जोड़ो अरे स्केल वे मेजरमेंट करवा सी सुधी जे मेजरमेंट आए ये स्केल वे ये थी सी सुधी मप कहवा से दस न्यूटन वे मल्टीप्लाय करवा जवाब आ जाए जो त्र बड़ो समतोलन में न हो तो त्रिकोण पूर्ण थे नहीं खुल्लो खुल्लो रह से बड़ों बहुकोण नियम ये पॉलिगन लो ऑफ फोर्सिस कोई एक बिंदुए लागता बे करता वु समतलीय बड़ों ने बहुकोण की क्रमिक बाजुओ वे मान और दिशा साथ दर्शा तो बहुकोण पूर्ण करती बाजू ए क्लॉजिंग साइड परिणाम बलन मान और दिशा दर्शा जे बीजा बदा बड़ों विरुद्ध ऑर्डर में हो पेला अंदर बे फोर्सिस अँ बे करता बधारे फोर्सिस पॉलिगोन एट के पांच फोर्सिस अँ पी वन पी टू पी थ्री पी फोर फोर्सिस आपेला है आ चार फोर्सिस परिणाम बल एट के आर तमन बीजी आकृति अंदर दर्शालू है सेम एज प्रोसेस लेवासे सदीश रेखा चित्र अथवा सदीश आर एक एट के वेक्टर डायग्राम तंत्र पर लगता बलों परिणाम बल शोधवा कोई एक अनुकूल बिंदु ये शुरू कर एक बलना छेड़े बीजो ए रीते ए पी एक बल ने तना मूल्य दिशा साथ दौरवा जे चित्र मे सदीश रेखा चित्र कहे आकृति अंदर सीस्टम ऑफ फोर्सिज आप पहली फिगर अंदर एनी अंदर त्र फोर्सिज आप एशी न्यूटन साइठ न्यूटन और सीतेर न्यूटन बदा वे तमने एंगल आप तो पहला आप स्पेस डायग्राम दर्शाई चु तो स्पेस डायग्राम अंदर शू आ साइठ न्यूटन सीतेर न्यूटन ने एशी न्यूटन ने ए बी सी आ ए आप एक स्पेस थी आ बी आप बीज स्पेस और सी आप तीज स्पेस एट के त्र स्पेस दसी एन वेक्टर डायग्राम दौरीश तो पहले जो साइठ न्यूटन फोर्सिज आप ये साइठ न्यूटन फोर्सिज तब एज एंगल अक दे अँ एक स्केल लेव पड़े एक स्केल क्यों लैसु एक सेंटीमीटर बराबर दस न्यूटन तो अँ ए थी जो बीन जो मप आयु ए थी जो बीनू मप आयु छीमीटर ले रीते जी बी थी सी सुधी मप सीतेर न्यूटन एट के स्केल प्रमाण एक सेंटीमीटर बराबर दस न्यूटन स्केल है तो अँ बी थी सी सुधी मप आपसे आप सात सेंटीमीटर और 
છેલ્લા પોસ્ટની અંદર એસી નું ટેન છે એટલે ટ્રાયંગલ કમ્પ્લેટ થઈ જશે આ એને કહેવાય છે સદીશ રેખા છે સમતલીય સંગામી બળોના સમતોલનની શરૂ શરતો જો કોઈ સમતલીય સંગામી બળ પ્રણાલી સમતુલનમાં હોય તો નીચેની શરતોનું પાલન થાય છે પહેલું છે સિગ્મા એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ જીરો એટલે કે બધા બળોના ક્ષિતિજ હોરિઝોન્ટલ ઘટકોનો ગાણિતિક સરવાળો શૂન્ય થવો જોઈએ બીજું છે સિગ્મા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ જીરો એટલે કે બધા બળોનો ઉદ્ધવ એટલે કે વર્ટિકલ ઘટકોનો ગાણિતિક સરવાળો શૂન્ય થવો જોઈએ અને ત્રીજી છે સિગ્મા એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ જીરો સિગ્મા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ જીરો હોય તો એના પરથી પરિણામે બળ આવશે કે રિઝલ્ટન્ટ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો એટલે કે પરિણામી બળનું મૂલ્ય શૂન્ય હોવું જોઈએ એટલે કે ત્રણ કન્ડિશનો કઈ થઈ સિગ્મા એચ ઇક્વલ જીરો સિગ્મા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો અને પરિણામી બળ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો નેક્સ્ટ છે સમતોલનના પ્રકારો ટાઈપ્સ ઓફ ઇક્વિલિબિયમ તો સમતોલનના મુખ્ય ત્રણ પ્રકાર છે સ્થિર સમતોલન એટલે કે સ્ટેબલ ઇક્વિલિબિયમ અસ્થિર સમતોલન અનસ્ટેબલ ઇક્વિલિબિયમ અને ત્રીજું છે તટસ્થ સમતોલન એટલે કે નેચરલ ઇક્વિલિબિયમ સ્ટેબલ ઇક્વિલિબિયમ ક્યારે હોય કે કોઈ પદાર્થ હોય એને ગોળાકાર હોય છે એના દળાની તમે કોઈ એક સપાટી મૂકો તો પદાર્થ છે એ વચ્ચેના જે ભાગ હોય ત્યાં સ્થિર થાય છે આકૃતિ એકની અંદર તમને દર્શાવેલું છે બીજું છે અનસ્ટેબલ તો કોઈ ગોળાકાર સપાટી હોય એના ટોપ ઉપર તમે કોઈ દળાને મૂકો તો એ રટો રટો કોઈ પણ એક બાજુની નરમ જશે આ બાજુ જાય કો તો આ બાજુ જાય એને કહેવાય છે અનસ્ટેબલ ઇક્વિલિયમ ત્રીજું છે નેચરલ ઇક્વિલિયમ નેચરલની અંદર સપાટી સમતલ હોય છે એ પદાર્થની અંદર પદાર્થ હોય છે જેને તમારે ફોર્સ આપવો પડે ફોર્સના કારણે પોતાની ગતિની ગતિ બદલતું હોય છે સ્થિર સમતુલ જ્યારે પદાર્થ સ્થિર સ્થિતિમાં હોય અને તેને સહેજ ખયેલ પદાર્થ સાથે મૂળ સ્થિતિમાં પાછું આવી જાય તો તેને સ્થિર સમતુલન કહે છે એ આકૃતિ એકની અંદર દર્શાવેલું છે બીજું છે અસ્થિર સમતુલન જ્યારે પદાર્થ સ્થિર સ્થિતિમાં હોય તેને સહેજ ખયેલ ખલેલ પહોંચાડ્યા હતા તે મૂળ સ્થિતિમાં પાછું ન આવી શકે તો તેને અસ્થિર સમતુલન કહે છે એટલે કે અનસ્ટેબલ ઇક્વિલિબિયમ કહે છે એ આકૃતિ બેની બીની અંદર દર્શાવેલું છે તટસ્થ સમતુલન જ્યારે પદાર્થ સ્થિર સ્થિતિમાં હોય અને તેને સહેજ ખલેલ પહોંચાડતા તે નવી જગ્યાએ સ્થિર થાય તો તેને તટસ્થ સમતુલન કહે છે એ આકૃતિ ત્રણની અંદર દર્શાવેલું છે हज आप जो दाखला जुड़ी चु ग्राफिकल मेथड ऑफ एक्जाम्पल आ एक्जाम्पल गणवा एक स्केल जरूर पड़े और एक काटकोण त्रिकोणवाड़ू मेजरमेंट एंगल मेजरमेंट मैट स्केर की जरूर पड़ से तो अँ आलेखीय पद्धति उपयोग कर पदार्थ पर एक बिंदुए लगता तीस न्यूटन और चालीस न्यूटन बे बड़ों परिणामी बल शोध बड़ो बिंदुए थी बड़ो बिंदुए थी બહાર તરફ લાગે છે અને બળોની કાર્ય રેખાઓ એકબીજાને લભ છે તો અહીંયા જુઓ કે બે બળોની બે બળો આપેલા છે એક ત્રીસ ન્યુટન અને બીજું ચાલીસ ન્યુટન બંને બળોનું પરિણામી બળ આ શોધવાનું છે અને બંને બળો બિંદુએથી બહાર તરફ એટલે બિંદુ તરફ બહાર તરફ ખેંચાય છે એટલે કે ટેન્સાઇલ ખેંચવાની કોશિશ થાય છે ટેન્સાઇલ ફોર્સિસ અને બળોની કાર્ય રેખાઓ એકબીજાને લંબ છે તો પી અને ક્યુ બંને વચ્ચેનો એંગલ નાઇટી થયો તો સ્પેસ ડાયાગ્રામ એકની અંદર તમારે દર્શાવેલો છે કે એક ત્રીસ ન્યુટન આપ્યું છે અને ક્યુની વેલ્યુ ચાલીસ ન્યુટન આપી છે આપણે એને શું દોરવાનું છે વેક્ટર ડાયાગ્રામ તો પહેલો પી ફોર્સિસ આપણે પહેલો જોયું હતું ચાર એંગલ લો ફોર્સિસ એટલે કે બળોના ત્રિકોણના નિયમની અંદર પહેલો પી ફોર્સિસ આપેલો છે એના અહીંયા ત્રીસ ન્યુટન આપી છે તો આપણે શું કરીશું પહેલાં એનો આલેખ લઈશું તો આલેખની આલેખ એટલે કે સ્કેલ લઈશું એક સેન્ટીમીટર બરાબર દસ ન્યુટન એટલે આપણે પીની વેલ્યુ આપી છે ત્રીસ ન્યુટન એટલે આપણે કેટલા લઈશું ત્રણ સેન્ટીમીટર એથી બી સુધીની વેલ્યુ સ્કેલની વડે દોરી દેવાનું એથી બી પછી જે ક્યુ ક્યુની વેલ્યુ આપી છે ચાલીસ ન્યુટન એ ચાલીસ ન્યુટન આપણો સ્કેલ છે એક સેન્ટીમીટર બરાબર દસ ન્યુટન તો આપણે કેટલા છે ચાલીસ ન્યુટન તો કેટલા સેન્ટીમીટરનો સ્કેલ આવશે બીથી સુ સુધીનો આવશે ચાર સેન્ટીમીટર હવે આ બંને એ પોઈન્ટ અને સી પોઈન્ટ બંનેને જોડી દેવાનું એટલે કે પરિણામી બળ થશે આપણું આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સી આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સી અને સ્કેલ વડે મેજરમેન્ટ કરો તો પાંચ વેલ્યુ આવશે એથી સી સુધીની વેલ્યુ પાંચ આવશે પણ આપણો સ્કેલ કેટલો હતો એક સેન્ટીમીટર બરાબર દસ ન્યુટન હતો તો અહીંયા તો પાંચ હતા તો પાંચ ગુણ્યા દસ એટલે પચાસ ન્યુટન આ આવી ગયું પરિણામી બળ આરની આરની વેલ્યુ પછી આપણે શોધવાનું છે પરિણામી બળ આરફા કેટલા એંગલે લાગત છે આર અને પી વચ્ચેનો એંગલ એ કાટકોણ ત્રિકોણ માટે વચ્ચે મેઝર કરીશું તો એ પીથી આર સુધીનો એંગલ આવશે તેપન ડિગ્રી 
तो नेक्स्ट एक्जाम्पल एक बिंदु पर साइ टंस खूण वीस किलोमीटर और तीस किलोमीटर बे तरह बहु कार्यरत है आ बड़ों परिणामी बल नूल्य दिशा शोधो आ लेखनी रीते तो पीनी वेल्यू वीस किलोमीटर और क्यूनी वेल्यू आप तीस किलोमीटर बने वे एंगल आप सिक्सटी डिग्री एन व्यक्त डायग्राम दौरीशू पहला आप स्केल लाई ले तो स्केल अंदर एक सेंटीमीटर बराबर अँ वीस किलोमीटर आप पांच किलोमीटर अथवा दस किलोमीटर स्केल ले जो दस किलोमीटर स्केल लैसू तो आप ए बी जो वेल्यू आश बहु ना हे तब देखी सकसो नहीं आप स्केल थोड़ा मोटो लैसु एक सेंटीमीटर बराबर पांच किलोमीटर लैसू ले बी वेल्यू के आशे एक सेंटीमीटर बराबर पांच किलोमीटर आप वीस किलोमीटर तो अँ ए बी वेल्यू आ चार सेंटीमीटर पची छ क्यू फोर्सिस तो क्यू फोर्सिस वेल्यू आपी है तीस किलोमीटर और स्केल है एक सेंटीमीटर बराबर पांच किलोमीटर इतने के बी थी सी वेल्यू आप ले छीमीटर तो बी थी सी छ सेंटीमीटर आज एंगल ले साइठ डिग्री और परिणाम ब आर जोतवा है तो ए थी सी सुधीना पॉइंट वे स्केल वे मेजरमेंट कर तो ए थी सी न मप आ आठ पॉइंट आठ सेंटीमीटर तो आप स्केल है एक सेंटीमीटर बराबर पांच किलोमीटर तो अँ एक सेंटीमीटर बराबर पांच छो आठ पॉइंट आठ गुण्या पांच कर सो चुम्बालीस किलोमीटर परिणामी बल आश हम आप शोधवा आल्फा तो पी एन एल आर वे एंगल आल्फा ये तब काटको त्रिकोण बड़े मेजर कर सो एट आत्रीस डिग्री तीजो एक्जाम्पल आकृति में दर्शाला बल तंत्र परिणामी बल तथा दिशा आलेखीय रीते शोध तो आकृति अंदर जुओ चार फोर्सिस सौ न्यूटन एक सौ पचास न्यूटन एक सौ ऐसी किलोमीटर एक सौ वीस किलोमीटर आ स्पेस डायग्राम थी आप वेक्टर डायग्राम बनाईश तो पहला आप स्केल लैस सौ किलोमीटर आप तो सौ किलोमीटर स्केल लैस एक सेंटीमीटर बराबर वीस किलोमीटर तो ए थी बी सुधी जो पहले फोर्सिस एक्सक्सिस पर वेल्यू लैस तो अँ एक सेंटीमीटर बराबर वीस किलोमीटर आप आप सौ तो ए थी बी सुधी की वेल्यू के पांच सेंटीमीटर एवं रीते बीजो फोर्स लै एक सौ पचास किलोमीटर एना वे एंगल छ साइठ डिग्री तो अँ जो एंगल आश साइठ डिग्री वे अँ लीटी दौरान आशे साइठ डि साइठ डिग्री थी शुरुआत करवा एक सौ पचास किलोमीटर आप तो अँ जो सेंटीमीटर स्केल आश वीस वे भागी देवा जे स्केल आए डायरेक्ट वे बी थी सी सुधी लाइन दौरी देवा और जो सी पॉइंट हेड आए त्या तीजा पुरुष वे चालू करवा एक सौ ऐसी किलोमीटर एना वीस वे भागी दो ए के नौ सेंटीमीटर सी थी डी सुधी की लाइन आश एवं रीते चौथा पुरुष की अंदर एक सौ वीस भाग्या वीस कर सो एट के डी थी ई सुधी की वेल्यू आ सेंटीमीटर और आज वस्तु आई गए चार चार फोर्सिस जॉइन थी गया और बाकी परिणामी बल एट के क्लॉजिंग थवु जो है तो ये ई सुधीन जो आयु एने स्केल वे लीटी दौरी ने कम्प्लीट कर दईसू और एनु मेजरमेंट करूँ तो यू मेजरमेंट आश ए इज इक्वल टू सात पॉइंट चार सेंटीमीटर गुण है आप स्केल तो एक सेंटीमीटर बराबर वीस किलोमीटर तो सात पॉइंट चार गुण्या वीस तो एक सौ अड़तालीस किलोमीटर परिणामी बल आर आपसे हजी आप शोधवा आल्फा थीटा एट के अँ जो वेल्यू आयु से लाइन ने थीटा वही काटको त्रिकोण वे मेजर कर सो ए सिक्सटी डिग्री आश थैंक यू